അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു ഖുർആൻ പഠനം 278 അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അം ഖുലിഖു മിൻ ഗൈരി ശൈഇൻ അം ഹുമുൽ ഖാലിഖൂൻ അം ഖലഖു സമാവാതി വൽ അർദ ബൽ ലാ യൂഖിനൂൻ അം അൻദഹും ഖസാഇനു റബ്ബിക അം ഹുമുൽ മുസൈത്തിറൂൻ أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم مجرا فهم من مغرم مسقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروهم المكيدون أم لهم أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ستن شيدgalaya mushrikugal nabi sallallahu alaihi wasallam tangal kedirulum bishuddha qur'an nedirulum ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അസത്യമായ ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പറയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ആയത്തിൽ നബ്സല്ലാ വസ്ലമ തങ്ങൾ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയതാണ് ഖുർആൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാദമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചതുപോലെ ഇനി അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് അം ഹുരിഖു മിൻഗൈരി ഷൈഇൻ അതോ ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നുമല്ലാതെ അവർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണോ അം ഹുമുൽ ഖാലിഖൂൻ അതോ അവർ തന്നെയാണോ സൃഷ്ടാക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമില്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് പഠിച്ചവൻ അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്ന് സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് പടക്കുന്ന ഒരു ശക്തി ഇല്ലാതെ അവർ തനിയെ ഉണ്ടായതാണോ എന്നാണ് അവ ഹുലിക്കൂ ബിൻ ഗൈരി ഷൈഇൻ ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നുമല്ലാതെ അവർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ സ്വയംഭുവായിട്ടുണ്ടായതാണോ അവർ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ആ തന്നെ അതോ അവർ തന്നെയാണോ അവരെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതാണ് അം ഹുമുൽ ഖാലിഖൂൻ അതോ അവർ തന്നെയാണോ അവരുടെ സൃഷ്ടാക്കൽ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അവർ സ്വയംഭുവല്ല അവർ തന്നെ അവരെ പടച്ചതുമല്ല മറിച്ച് ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് അസ്തിത്വം നൽകിയത് അള്ളാഹു തന്നെയാണ് ഇതാണ് ഈ പ്രയോഗത്തിന്റെ സാരം ഇത് ശരിക്കും ചിന്താശേഷിയുള്ളവന് പിടിച്ചുലക്കുന്ന ചോദ്യമാകണം ഈ ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ അവന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ അള്ളാഹു വെതുക്കരിക്കുകയോ പ്രവാചകത്വത്വം നിഷേധിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല നോക്കൂ ഈ സൂക്തം കേട്ടപ്പോൾ ചിലരിൽ ഉണ്ടായ പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഇമാം ബുഖാരി അലി അള്ളാഹു ജുബൈറുബിൻ മുത്തഹിമിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ബദറിൽ ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ട മക്കാരുടെ വിഷയത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ വസ്ലമയോട് സംസാരിക്കാനായി മദീനയിലെത്തി ഞാൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ മകര പുരസ്കാരം നടക്കുകയാണ് നബ്സല്ലാ വസ്ലമ തങ്ങൾ തൂർ എന്ന ഈ അധ്യായം പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിസ്കരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പാരായണം ഈ ആയത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അതായത് അംഹുലി കോമിൻ ഐരി ഷൈൻ അംഹുബുൽ ഖാലി കോൻ അതുമല്ല ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നുമല്ലാതെ അവർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണോ അതോ അവർ തന്നെയാണോ സൃഷ്ടാക്കൾ എന്ന ഭാഗമെത്തിയപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സ് കൈവിട്ടുപോയി മനുഷ്യൻ സ്വയം നിർമ്മിതമാണോ അതോ അവൻ തന്നെയാണോ തന്റെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന ഖുർആാനിന്റെ അർത്ഥഗർഭമായ ചോദ്യം അവിശ്വാസിയായ തന്റെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചുലക്കുകയും താൻ ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷിക്കാൻ ഇത് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു ഈ സംഭവം ആഹമ്മദ് ബിൻ കസീർ തന്റെ തഫ്സീറിൽ ഈ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ ഹലക്കുസമാവാത്തി വല്ല അതല്ലെങ്കിൽ അവരാണോ ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് വല്ലായൂക്കനോൻ പക്ഷെ അവർ ഒന്നും ദൃഢമാക്കുന്നില്ല ആകാശഭൂമികളെ പഠിച്ചത് അവരാണോ എന്ന ചോദ്യം അവരുടെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസത്തിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ ആക്ഷേപമാണ് അതായത് ആകാശങ്ങൾ പഠിച്ചത് അള്ളാഹുവാണെന്ന് പറയാറുള്ള അവർ ഒന്നിനെയും പടക്കാത്ത വസ്തുക്കളെ ദൈവമാക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന ശക്തമായ ചോദ്യമാണിത് എന്നാൽ പലതിനെയും ആരാധിക്കുന്ന അവർ പടക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസക്കാരല്ല എന്നാണ് ഇത് തെളിയിക്കുന്നതെന്ന് ബിനു കസീർ തന്റെ തഫ്സീറിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നതാണ് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവാണ് ആകാശം പടച്ചത് എന്ന് പറയുന്ന ഇവർ ബഹുദൈവ വിശ്വാസങ്ങളായതിനെ അള്ളാഹു ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു എന്നാൽ അള്ളാഹുവാണ് ആകാശം പടച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോഴും 
അവർക്ക് അതിൽ ഉറപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ പലതിനെയും അള്ളാഹുവോടൊപ്പം പങ്കുചേർക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കിവിടെ ഇവരുടെ കാണാം അതായത് അബ് ഹലക്കുസമാത്തി വല്ലർന്ന അവരാണോ ആകാശഭൂമിയെ പടച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവരല്ല പടച്ചത് ബല്ലായൂക്കരുൻ പക്ഷെ അവർ ദൃഢമാക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഐ അഹും എത്തസർഫുലഫിൽ മുൽക്കി അഹും ഹലക്കുസമാത്തി വല്ലർന്ന അവരാണോ ആകാശഭൂമിയെ പടച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ പറ്റി ഇബിനു കസീർ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് വഹാദ ഇൻകാറുൻ അലൈഹിം ഇത് മുഷിരിക്കൾക്കെതിരെയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പിന്നെ എതിർപ്പാണ് എന്തിൽ ഫീ ഷിർക്കിഹിം ബില്ല അവർ അള്ളാഹുനെ കൊണ്ട് പങ്കുചേർക്കുന്നതിനുള്ള മൊഹബിയാലമൂല അവർക്കറിയാമല്ലോ അന്നഹുൽ ഖാലിഖു വഹദഹുൽ ശരീഖല അള്ളാഹു മാത്രമാണ് സൃഷ്ടാവ് അവനൊരു പങ്കാളിയുമില്ല എന്ന് അവർക്കറിയാമല്ലോ അങ്ങനെ അറിയുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അവരെങ്ങനെ ശിർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു താൻ അവരെ ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് പക്ഷേ വലാക്കിൻ പക്ഷേ അതമു ഈഖാലിഹിബ് അവർക്ക് ഉറപ്പില്ലായ്മ എന്നത് ഹുവല്ലതി അഹമിലുഹുമലാദാലിക്ക ഈ പരദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നിടത്തേക്ക് അവർക്ക് പ്രേരണ നൽകുന്നത് അതാണ് അതായത് വലയിൻ ഹലക്കസമ വലയിൻ സാൽത്ത ഹുമൻ ഹലക്കസമ മാറ്റി വല്ലാർള്ള ആരാണ് ആകാശഭൂമിയെ പഠിച്ചത് അവരോട് ചോദിച്ചാലേ അക്കൂലുണ്ടല്ല അവരെ അള്ളാഹുവാണ് അവരെ അള്ളാഹുവാണ് പഠിച്ചത് എന്നവർ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുർആാൻ തന്നെ പറയുന്നത് വല്ലായൂക്കിരുവൻ പക്ഷെ അവർക്ക് ഉറപ്പില്ല അവർ നിടമാക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ആകാശം പഠിച്ചത് ആരാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായ ഒരു മറുപടി എന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുമെങ്കിലും അള്ളയാണ് ആകാശം പഠിച്ചത് എന്നതിൽ അവർക്ക് ഉറപ്പില്ല കാരണം ആകാശം പഠിച്ചത് അള്ളാഹുവാണെന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമി പഠിച്ചത് അള്ളാഹുവാണെന്ന് അവർക്ക് ദൃഢമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ സാധനങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിലൊന്നും ഈ ദൈവങ്ങൾക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ല എന്ന് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ദൈവങ്ങൾ അവർ ആരാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് പുറമെയുള്ള ദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ റുബൂബിയത്തിൽ തൗഹീദ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വാദിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ ആയത്തുകളൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വലയും സ്ഥലത്തും ഒരു ഹലക്കസമാവാത്തി വല്ലാറുള്ള അക്കൂലുണ്ടല്ല പോലെ താഴത്തുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് അറേബ്യൻ മുഷിരിക്കൾക്കൊക്കെ തൗഹീദുർ റുബൂബിയത്ത് ഉറച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചയായ ഖുർആാനിന്റെ ലംഘനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കിവിടെ സാധിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാണ് ഖുർആാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് വല്ലായൂക്കിനൂൻ ആകാശഭൂമികളെ അവരാണോ പഠിച്ചത് ചോദിച്ചത് പാൽ പക്ഷേ ലായൂക്കിനൂൻ അവരത് ഉറപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആാനിൽ പലയിടത്തും ആകാശം പഠിച്ചത് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളയാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭൂമി പഠിച്ചത് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹ് എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഴ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ അള്ള എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ പറയണതൊക്കെ വാചികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനമല്ലാതെ ഒരു വാചക കസർത്തല്ലാതെ അവരുടെ അസ്ഥിക്ക് പിടിച്ച വിശ്വാസമല്ല അത് എന്ന് അള്ളാഹു താല തന്നെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇവര് കസീർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് അവരുടെ വിശ്വാസക്കുറവാണ് അവരുടെ ഉറപ്പ് കുറവാണ് അങ്ങനെ അവർക്ക് അള്ളാഹു അല്ലാത്തതിന് ആരാധിക്കാൻ പ്രേരണ നൽകിയത് അഥവാ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ആ വസ്തുക്കളോടുള്ള വല്ലാത്ത മതിപ്പ് അവർക്കും ഇതിലൊക്കെ പങ്കാളിത്തമുണ്ട് എന്ന ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയുള്ള ഒരു ഒരു സന്ദേഹമാണ് അവരെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് ഖുർആൻ നമ്മുടെ സന്ദേഹിൽപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിംകൾക്കെതിരെ ശിർക്കാരോപിക്കാൻ ഈ മുഷിരിക്കളെ വെള്ള പൂശുന്ന സമീപനം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ എടുക്കുന്നത് എത്ര മാത്രം അച്ചന്തന്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഹം എന്തും ഖസായിനു റബ്ബിക്ക അതല്ല അവരുടെ പക്കലാണോ തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ ഖജനാവുകൾ ഹം ഹുബുൽ മുസൈ തിരൂൻ അതോ അവരാണോ അധികാരം നടത്തുന്നവർ അള്ളാഹു താല വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുന്റെ അധികാരത്തിൽ കൈകടത്താൻ സാധിക്കും വിധം എല്ലാ ഖജനാവിന്റെയും താക്കോലുകൾ അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതോ സൃഷ്ടികളെല്ലാം വിചാരണ ചെയ്യാനാവും വിധം അവരാണോ അധികാരം കൈയാളുന്നവർ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം ഒരിക്കലും അവരല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു മാത്രമാകുന്നു തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാൻ അധികാരമുള്ളവരും എല്ലാം ഉടമപ്പെടുത്തിയവരും എന്നിട്ടും ആ അള്ളാഹുന് പുറമെ കണ്ണിൽ കാണുന്ന വസ്തുക്കളെയൊക്കെ അള്ളാഹുന് സമന്മാരാക്കി ദൈവങ്ങളാക്കി പൂജിക്കുന്നവരുടെ വിവരക്കേടിന്റെ ആഴം അവർ ഓർക്കാത്തതെന്ത് എന്നാണ് അള്ളാഹു തന്നെ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ സാരം
അതായത് ഉപരി ലോകങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ ഭരണ ക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ കേട്ട് ഇവർ പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ശരി തന്നെയാണെന്ന് ഇവർക്ക് വിവരം നൽകാൻ ആരെങ്കിലും അവിടെ പോയി ഈ സത്യം കേൾക്കാൻ അങ്ങോട്ട് കയറാവുന്ന വല്ല കോണിയും അവർക്കുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിട്ടിയ വിവരത്തിന്റെ തെളിവ് അവരൊന്ന് അവതരിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് സാധ്യമല്ല ഇവർ ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതും ശരിയുമല്ല ഇവരെല്ലാ സംഗതികളും വിവരത്തിന്റെയോ തെളിവിന്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല വെറും ഊഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹു താല സാധിക്കുന്നത് അംലഹുൽ ബനാത്തു വനക്കുമുൽ ബനൂൻ അതല്ല പെൺമക്കൾ അള്ളാഹുവിനു ആൺമക്കൾ നിങ്ങൾക്കുമാണോ മക്കവശിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു വൃത്തികെട്ട നിലപാടിനെ അള്ളാഹു ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് വനക്കുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പെൺമക്കളാണെന്ന് വാദിച്ചിരുന്ന അറേബ്യൻ മുഷിരിക്കേണ്ട വാദമായിരുന്നു മനക്കുകൾ അള്ളാഹിന്റെ പെൺമക്കളാണ് പെൺമക്കളെ വല്ലാതെ വെറുക്കുകയും അഥവാ ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് സ്വന്തം രക്തത്തിൽ പിറന്നാൽ നിർദാക്ഷിണ്യം അതിന് ജീവനോടെ കുഴിച്ചുമൂടാൻ മാത്രം കുടിലതയുണ്ടായിരുന്ന അവർ അവർക്ക് വേണ്ടാത്ത പെൺമക്കളായ അള്ളാഹുവിന് അവന്റെ മനക്കുകളെ ചാർത്തിക്കൊടുക്കുന്നത് മഹാ അപരാധം തന്നെ അള്ളാഹു മക്കളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചവനല്ല എന്നത് തീർച്ചയാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുർആൻ പറയുമ്പോ ഇത് അവർക്കുള്ള ശക്തമായ താക്കീതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ അള്ളാഹു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്ന് വാചകത്തിൽ പറയുമ്പോൾ പോലും ആ അള്ളാഹുവിന് അശേഷം വില നൽകാനോ ബഹുമാനം കൊടുക്കാനോ അവർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഖുർആൻ ഈ പറയുന്നതിലൂടെ അള്ളാഹു താല നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് കാരണം പെൺകുട്ടി ജനിച്ചാൽ അതിനെ ജീവനോടെ കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടിയിരുന്ന അവർ ആ പെൺകുട്ടികളെ കൊന്നു കൊലവിളിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ പെൺമക്കളാണ് മലക്കുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായിക്കൂടാ പടച്ചോനാതൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ സ്ഥാനം പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പടച്ചവനെ തരംതാഴ്ത്തുന്ന ശൈലി അവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം ഹം തസ്അലുഹും മജറൻ അതോ നബിയെ തങ്ങൾ അവരോട് വല്ല പ്രതിഫലവും ആവശ്യപ്പെട്ടുവോ ഫഹുമിൻ മഹറമിൻ മുസ്കലൂൻ ആ പ്രതിഫലം തന്ന കാരണത്താൽ എന്തെങ്കിലും കടബാധ്യതയിൽ അവർ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവരാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതായത് അവർക്ക് പ്രബോധനം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ നിർസല്ലാഹി സ്വമ തങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് വലിയ സംഖ്യ പിരിച്ചെടുത്തതിനാൽ അവർ കടബാധ്യത കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നതിനാലാണോ അവർ തങ്ങൾക്കെതിരായി നിലകൊള്ളുന്നത് ഒരിക്കലും പ്രബോധനത്തിന്റെ പേരിൽ അവരോട് ഒരു പൈസയും തങ്ങൾ വസൂലാക്കിയിട്ടില്ല അഥവാ അവർ നബ്സല്ലാഹി സ്വമ തങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്നതിന് അവരുടെ ധിക്കാരമല്ലാതെ മറ്റൊരു കാരണവുമില്ല എന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു താല അമൃതഹുമുൽബുഹും അതോ അവരുടെ അടുക്കൽ വല്ല അദൃശ്യജ്ഞാനവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും എന്നിട്ട് അത് അവർ എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അഥവാ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ നിർസുലാഹി തങ്ങളെ എതിർക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു അദൃശ്യജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല അവർ ഇങ്ങനെ നിഷേധം കാണിക്കുന്നത് നിഷേധം കാണിക്കാൻ അവർക്ക് യാതൊരു ന്യായവുമില്ല എന്ന് അള്ളാഹു താല വിശദീകരിക്കുകയാണ് അംയുരീദൂര കൈതൻ പല്ലദീന കഫറുഹുമുൽ മക്കീദൂൻ അതല്ല അവർ വല്ല കുതന്ത്രവും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ആ സത്യനിഷേധികൾ തന്നെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നവർ അതായത് അവർ നബ്സല്ലാഹി സ്വമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെറ്റായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നബ്സല്ലാഹി സ്വലമയെയോ മുസ്ലിങ്ങളെയോ അവരുടെ കെണിയിൽപ്പെടുമെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണോ അവർ ഈ കുപ്രചരണം നടത്തുന്നത് എങ്കിൽ അതിലും അവർ നിരാശരാവുകയും കള്ളപ്രചരണത്തിന്റെ കുറ്റം അവർ തന്നെ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടിയും വരും അപ്പോൾ ചതിക്കാരിറങ്ങിയവർ സ്വയം ചതിയിൽപ്പെട്ടു എന്ന അവസ്ഥ വരും എന്നാണ് സത്യനിഷേധികൾ തന്നെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നവർ അഥവാ അവർ തന്നെയാണ് വല്ലദീന കഫറുഹുബുൽ മക്കീദൂൻ അവര് തന്നെയാണ് വഞ്ചിതരാകുന്നവർ എന്ന ഖുർആാനിന്റെ പ്രഖ്യാപനം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഈ ആയത്തുകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്ന സംഗതി ബഹുമാനപ്പെട്ട നബ്സല്ലാഹി സ്വമ തങ്ങൾ അടക്കം എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധ്യനായി കാണണമെന്ന സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരിൽ കണ്ണിക്കണ്ട വസ്തുക്കളെ മുഴുവനും ദൈവങ്ങളാക്കി പൂജിക്കുന്ന ശിർക്കിന്റെ ഉപാസകരായ ശത്രുക്കൾ അവർ കുറെ ഏടാകൂടങ്ങളും തെറ്റായ വാദഗതികളും കൊണ്ടുവരുമ്പോ അങ്ങനെ വാദിക്കാൻ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ന്യായമുണ്ടോ എന്ന് അള്ളാഹു താല ചോദിക്കുകയും അതിലൊന്നും അവർക്കൊരു ന്യായവും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അള്ളാഹുവിന് പുറമെ അവർ ദൈവങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് ആ ദൈവങ്ങളെ സമമാക്കുന്ന ശൈലി ആ ശിർക്കിന്റെ ശൈലി മഹാ അപരാധമാണെന്ന് അവർ ശക്തമായി താക്കീത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല
എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള ഒരു ശക്തമായ കുറ്റപത്രം അവർക്കെതിരെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ആയത്തുകളിൽ അള്ളാഹു തന്നെ നമുക്കെല്ലാം സത്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ വസല്ലാഹുലീദ് മുഹമ്മദ് വരഹമത്തുള്ളാഹി വർക്കാ